அன்புக்கு முண்டோ அடைக்கின்றாள் ஆர்வல புண்கணீர் பூசகரும் அன்புடையவர்களுடைய கண்ணிலே இருந்து ஆனந்தமாக அந்த கண்ணீர் வெறும் அது அன்பை வெளிப்படுத்தும் அன்புக்கு எந்த தாட்பாடும் போட முடியாது அன்பு என்பது மனத்தில் இருந்து இயல்பாக வருவது அது தானாக வந்து எங்களுடைய அன்பு செலுத்துபவர்களின் உள்ளங்களை பிணைத்திருக்கின்ற ஒரு கயிறாக இருக்கும் இந்த அன்பாலே தான் இந்த உலகம் இயங்குகின்றது அன்பு செலுத்தி பாருங்கள் அன்புக்கு அடிப்படையாத ஒருவருமே இல்லை அன்புக்கு அனைத்துமே அடக்கம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த பாட பகுதியிலே திருக்குறளிலே அரசியல் என்ற பகுதி பாடப்பகுதியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த அதுக்கு முதல் நாங்கள் திருக்குறளை பற்றி பார்த்தோம் தமிழிலேயே தோன்றிய நீதி நூல்களில் சிறப்பிடம் பெறுவது திருக்குறள் இதனை நாங்கள் சங்கம் அறிவிய காலத்துக்குரியது என்று பார்த்தோம் இது திருவள்ளுவராலே ஏற்றப்பெற்றது இதிலே அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்ற மூன்று பிரிவுகள் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இதில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல்கள் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் எனவே நாங்கள் இந்த பாடப்பரப்புக்குள்ளே அரசியல் அங்கவியல் ஒளிவியல் என்னும் மூன்று பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது பொருட்பால் இந்த அரசியலிலே நாங்கள் அஞ்சு அஞ்சாவது அதிகாரம் தொடக்கம் பதினாலாவது அதிகாரம் வரை உள்ள திருக்குறள் பாடப்பகுதியை நாங்கள் பார்க்கலாம் அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல் பெரியாரை துணைக்கோடல் சிற்றினம் சேராமை தெரிந்து செயல்வகை வலி அறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல் தெரிந்து தெளிதல் தெரிந்து வினியாடல் ஆகிய பத்து அதிகாரங்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபட்டு போகின்றன நாங்கள் திருக்குறளை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் திருக்குறளை நாங்கள் படிக்கும் போது முதல் அந்த அதிகாரத்தினுடைய பொருள் அதாவது என்னத்தை சொல்லுகின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது அதிகார வைப்பு முறை அதாவது இந்த அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு ஒரு ஓடர் ஒழுங்கில தான் அந்த அதிகார வைப்பு முறை அமைந்திருக்கின்றது எனக்கு அதுக்கு உரையாசிரியர்கள் பொருள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் இந்த காரணத்துக்காக இந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு இந்த அதிகாரம் பெறுகின்றது என்ற ஒரு தொடர்போடு தான் அந்த அதிகாரம் வைப்பு முறை அமைந்திருக்கின்றது இந்த குரல் பிரித்து பிரித்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இந் எத்தனையாவது குரல் வரையும் என்ன கூறுகின்றது எதுவர எதில இருந்து எதுவரையும் என்ன கூறுகின்றது அந்த அதிகாரத்திலே என்ன விடயங்கள் முக்கியமானதாக எடுத்து சொல்லப்படுகின்றது அந்த விடயங்கள் எந்தெந்த குரல்களிலே இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது அந்த ஒரு ஒழுங்கு முறையிலே அந்த அதிகாரத்தில் கருத்துக்கள் அமைந்திருக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல பொருத்தமான இடங்களிலே பொருத்தமான அணிப்பிடி யுகங்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இவற்றை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவது விளக்கத்தை தருவதாக இருக்கும் எனவே இந்த அறிவுடைமை என்ற அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அறிவு பற்றியும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும் இந்த அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது எனவே அறிவுடைமை பற்றிய விளக்கமாக ஒரு சிறிய குறிப்பாக இது அமைகின்றது அதிகார வைப்பு முறை என்று பார்க்கும் போது கல்வி கேள்வி அறிவோடு உண்மை அறிவும் உடையவனாயிருத்தலின் அவசியம் கருதி கல்வி கேள்வி அதிகாரங்களின் பின் அறிவுடைமை என்னும் அதிகாரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த அறிவு நாங்கள் அறிவுக்கு பல விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது அறிவு என்றால் என்ன கற்றறிந்தவர் யார் அறிவுடைமை என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் போது அவ்வையார் கூட கூறுவர் அடக்க முடியார் அறிவிலர் என்றெண்ணி கடக்க கருதவும் வேண்டாம் மடத்தலையில் ஒருமீனோட உருமீன் வருமளவும் பாடியிருக்குமா கொக்கும் அப்போ அறிவுடையவர்கள் எவ்வாறு இருப்பார்கள் அவர்கள் குறிக்கோளோடு தான் இருப்பார்கள் அதாவது தங்களுக்கு பொருத்தமான காலம் வரும் வரையும் பொருத்தமான சந்தர்ப்பம் வரும் வரையும் அவர்கள் பொறுமையோடு இருப்பார்கள் அதை பார்த்து நாங்கள் தவறாக எடை போடக்கூடாது என்ன எடை போடுவோம் இவை அறிவு இல்லாதவை அறிவிலர் என்றெண்ணி அவர்களை நாங்கள் எங்களை விட குறைந்தவர்களாகவும் நாங்கள் மீனாதவர்களாகவும் நினைக்க கூடாது கொக்கு என்னத்துக்காக இருக்கின்றது தன்னுடைய லட்சியத்துக்காக இருக்கின்றது அதாவது அதனுடைய லட்சியம் பெரிய மீன் பெற வேண்டும் எனவே அது பெறும் வரையும் அது அப்படியே தூங்கி போய் ஏதோ அப்பாவி மாதிரி இருக்கும் தனக்குரிய அந்த மீன் வந்த உடனே அப்படியே பிடிச்சு எடுத்துக்கொண்டு அது பறந்து விடுகின்றது இவ்வாறுதான் அறிவுடையவர்களும் தனக்குரிய காலம் வரும் வரையும் காத்திருப்பார்கள் என்ற அந்த கருத்தை அவ்வே அறிய கூறியிருக்கின்றார் அதே போல விவேக சிந்தாமணியிலே ஒரு அழகான பாடல் தண்டாமறையுடன் பிறந்தும் தண்டேன் அறியா மண்டூகம் வண்டோ காணத்திடை இருந்து வந்து கமலம் அது உண்ணும் இங்கே அளவாக எடுத்த காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது புல்லர் என்ன செய்வார்கள் 
அவர்களோட சேர்ந்திருந்தாலும் அறிவுடையவர்களை பற்றி அறிய மாட்டார்களாம் அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்களை கண்ட உடனே களி தங்கி இருப்பார் அப்ப இங்க மண்டூகம் தவளை என்ன செய்யும் குளத்திலே தாமரையோடு சேர்ந்து இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்கு அதில தேன் இருக்கின்றது அதை எடுத்து பருக வேணும் அனுபவிக்க வேணும் என்ற எண்ணம் அதுக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கேயோ காணத்தில இருந்து வண்டு பறந்து வருகின்றது இங்கே இந்த தாமரை மலரை தேடி அதோட சேர்த்து இருக்கிற தவளைக்கு அதனுடைய அருமை தெரியவில்லை ஆனால் எங்கேயோ இருந்து வருகின்ற வண்டு அது சந்தோஷமாக உண்டு கொண்டு போகுது அப்படித்தான் அறிவில்லாதவர்களும் தம்மோடு அறிவுடையவர்கள் இருந்தால் அவர்களை பற்றிய அருமை அறிய மாட்டார்கள் என்று விபத சிந்தாமணி அழகாக எடுத்து கூறுகின்றது எனவே அந்த ஒரு அறிமுகத்தோடு நாங்கள் இங்கே வள்ளுவர் என்று கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம் அதாவது அதிகார வைப்பு முறையில நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஏன் இவ்வாறு வைத்திருக்கின்றது என்று குரலை பிரித்திருக்கின்றார்கள் அதாவது முதலாவது குரல்ல வந்து அறிவிந்த சிறப்பு சொல்லப்படுகின்றது ரெண்டு தொடக்கம் ஆறு வரையும் உள்ள குரல்கள் அறிவினுடைய இலக்கணத்தை பற்றி சொல்லுகின்றது ஏழு எட்டு ரெண்டு குரல்களும் அறிவுடையாருடைய சிறப்பை சொல்லுகின்றது ஒன்பதாவது குரல் அறிவினர் துன்பம் ஏற்படாது பற்றி சொல்லப்படுகின்றது பத்தாவது குரல் அறிவில் அறிவுடையவர் வந்து உடைமை அவர்கள் எல்லாம் உடையவராக இருப்பார் அறிவில்லாதவர்கள் என்ன இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அறிவுடையவருக்கும் அறிவில்லாதவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது எனவே இந்த குரல்களை நாங்கள் பார்ப்போமையாக இருந்தால் அறிவற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கல் ஆக அரண் அதாவது அறிவு அரசற்கு இறுதி வராமல் காக்கின்ற கருவியாகவும் அழிக்க பயவரால் அழிக்க முடியாத அரணாகவும் விளங்கும் சென்ற இடத்தால் செலவிடாது தீது ஒரி நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு அதாவது சென்ற இடத்தில் அதாவது மனம் போன போக்கில மனம் போன போக்கில் போகாது என்று சொல்ல சொல்லப்படுகின்றது அப்ப அது எங்களை இழுத்து கொண்டு போயிடும் அப்ப மனத்தை அது போன போக்கில் செல்ல விடாது தீயவற்றை நீக்கி நல்லவற்றிலே செலுத்துவது அறிவு அப்ப அறிவு எவ்வாறு அந்த நல்லதை கொண்டு வந்து தீர்ந்து எடுக்க செய்யும் என்பது எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது அடுத்தது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நாங்கள் யார் யாரிடமோ என்னென்னோ எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் அதிலே இருக்கின்ற உண்மையான பொருளை தேர்ந்து அறிந்து கொள்ளும் அறிவு அடுத்தது எண்பொருளவாக சொல்ல சொல்லி தான் பிறர் வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு அதாவது தான் சொல்லும் சொற்களை விளங்குபடியாகவும் சொல்லும் அதே நேரம் பிற சொல்லுகின்ற சொல்லிலே உள்ள பொருளை தெளிவாகவும் அறிந்து விளங்கிக் கொள்ளும் உலகம் தழியது ஒட்பம் மலர்களும் கூம்பலும் இல்லது அறிவு அறிவு வந்து உயர்ந்த அறிவுடையோரை நட்பாக்கிக் கொள்ளும் அதே நேரம் அது கூம்புதலோ அல்லது வாடுதலோ இல்லாத ஒரே நிலையில் இருக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு அதாவது உலகம் போற போக்கிலே உலகத்தோடு ஒட்ட நடத்தல் ஒப்புற ஒழுகன்ற மாதிரி உலகம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறதோ அதற்கேற்ப அறிவு தன்னை மாற்றி நடந்து கொள்ளும் அறிவுடையர் ஆவது அறிவார் அறிவில அகுது அறிகல்லாதவர் அறிவுடையவர் எதிர்காலத்தில் நடக்க போவதை அறிந்து கொள்வார் அறிவற்றவர்கள் பின் வரப்போகின்றதை அறிய மாட்டார்கள் அந்த அறிவு அவர்களிடம் இல்லை அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அதாவது அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சாமல் இருப்பது பேதமை அஞ்சத்தக்கது இது என்று அறிந்து அஞ்சுவது அறிவுடையவருடைய செயல் அப்ப அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அஞ்சத்தக்க வேண்டிய செயல்களுக்கு அஞ்சுவார்கள் அப்படி அஞ்சாமல் இருக்கிறது பேதமையானது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது எதிரதா காக்கும் அறிவினாற்கு இல்லை அதிர வருவதோர் நோய் அறிவுடையோர் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய தீமையை முற்கூட்டியே அறிந்து அதிலிருந்து தம்மை காப்பாற்ற வல்லவர் அதனால் அவர்களுக்கு நடுங்க வைக்கின்ற பயம் அல்லது துன்பம் வருவதில்லை அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார் என்னுடையரேனும் அறிவுடையார் வந்து ஒன்றும் இல்லையே இல்லையே என்று சொல்லி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்குது என்று சொல்லி தன்னுடைய அறிவாலே ஒரு நிறைந்த வாழ்வு வாழ்வார்கள் ஆனால் அறிவில்லாதவர்களிடம் எவ்வளவுதான் கொட்டி கிடந்தாலும் என்னிடம் இல்லையே இல்லையே என்ற அந்த அவா அவர்களிடம் இன்றி காணப்படும் எனவே இந்த இதன் மூலம் 
நாங்கள் உள்ளடக்கத்தை தொகுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் அறிவின் சிறப்பு கூறப்பட்டுள்ளது அரசருக்கு அறை அழிவு வராமல் காப்பதும் பகைவரால் அழிக்க முடியாத அரணாக இருப்பதும் அறிவாகும் அறிவின் இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நன்மைதியுமே ஆராய்ந்து நல்ல வழியிலே செல்ல வைக்கும் மிப்பொருள் காண வைக்கும் எளிமையாக சொல்லி பிறரின் நுட்பமான கருத்தை அறியும் உலகத்தை நட்பாக்கும் உலகத்தோடு பொருந்தி நடக்க வைக்கும் அறிவுடையார் இலக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பின்னால் நடப்பதை முன்பே அறிவார் அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சி நடப்பர் அறிவுடையாருக்கு துன்பம் ஏற்படாதது பற்றி அடுத்தது கூறப்படுகின்றது அதாவது பின்னர் நடப்பதை முன்னரே அறியும் அறிவுடையவருக்கு எந்த துன்பமும் ஏற்படாது அறிவுடையார் அறிவிலார் வேறுபாடு அதாவது அறிவுடையார் ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் எல்லாம் உடையவர் போல இருப்பர் அறிவில்லாதவர்கள்ட்ட எவ்வளவு தான் இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லாதவர் போல் இருப்பர் எனவே இந்த பல்லவர் எவ்வாறு அதை கூறியிருக்கின்றார் ஒரு ஒழுங்கு முறையிலே கூறியிருக்கின்றார் எனவே திருக்குறளை நீங்கள் படிக்கும் போது அதனுடைய அந்த அதிகாரத்தை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த அதிகார வைப்பு முறையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே எவ்வாறு குரல் எந்த ஒழுங்கிலே பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் அதை பிரித்து எந்தெந்த குரல் எண்ணத்தை கூறுகின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் எங்களுக்கு வருகின்ற கேள்விகளுக்கு ஒழுங்காக விடையளிக்க முடியும் அதே போல எங்களுடைய மனதிலே இந்த குரலை நல்ல முறையிலே பதிய வைக்க முடியும் எனவே அடுத்ததொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்